വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജ് വാലറ്റ് പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതിൽ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചൊരു മൂന്ന് പാഠങ്ങളിൽ വരുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന പാഠങ്ങളിൽ വരുന്ന ആറാം പാഠം ഏഴ് എട്ട് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഈ മൂന്ന് പാഠങ്ങളിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് കുറേ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണിത് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയാണ് എന്നോട് ചോദിക്കരുത് പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കും മിക്ക കുട്ടികളും കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയോ എന്ന് ഇത് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കരുത് അങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആറും ഏഴും എട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മൂന്ന് മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അത്തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് കുറേ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള അത്രയും നിങ്ങൾ ഏത് അഞ്ച് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആദ്യം എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആർ സിമ്പിൾസ് യൂസ് ടു പെർഫോം ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിളാണ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മൂന്നും അഞ്ചും കൂടി കൂട്ടുന്നു അപ്പം അതിൽ ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഓപ്പറേറ്റർ സിമ്പിൾ കണ്ടോ ഇത് രണ്ടും ഓപ്പറൻ്റ് എന്ന് പറയാം മൂന്നും അഞ്ചും ഓപ്പറൻ്റ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റർ അങ്ങനെ ഓപ്പറൻറ്റും ഓപ്പറേറ്ററും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഇതാണ് അരത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അരത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ അതിന് രണ്ട് ഓപ്പറൻറ്റ് വേണം എയും ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അരത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു പെർഫോം അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മോഡലസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് അരത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് അരത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്ററിൽ വരുന്ന കുറേ കാറ്റഗറിയാണ് പ്ലസും മൈനസ് ചെയ്യാനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനും ഈ മോഡലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാരെന്ന് അറിയുമോ അത് റിമൈൻഡർ ആണ് നമുക്ക് തരിക ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പത്തും നോട്ടെ പതിനൊന്നും രണ്ടും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഓപ്പറൻ്റ് നമ്മൾ മോഡലസ് ചെയ്യണം പതിനൊന്ന് മോഡ് രണ്ട് ലെവൻ മോഡലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്ന അറിയോ അപ്പം അതിലൊന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് ബാക്കി ഒന്ന് ഈ ഒന്നാണ് അവിടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക റീമൈൻഡർ എടുക്കും അതാണ് എന്ത് മോഡലസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയും പ്ലസ് പ്ലസ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് പ്ലസ് ഇതാണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഡിക്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ല മൈനസ് മൈനസ് എക്സ് എക്സ് മൈനസ് മൈനസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഇൻക്രിമെ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ തേർട്ടീൻ മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാണ് എന്ത് അരത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു സോ എ ഈക്വൽ ടു ബി ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ സെയിം എയും ബിയും ഈക്വൽ ആക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബിയുടെ വാല്യൂ എയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് സെറ്റ്സ് എ ടു ത്രീ എനെ ത്രീയിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എയ്ക്ക് ത്രീ കൊടുക്കുന്നു അതാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് റിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ
ido x greater than or equal to y nu vanan dartham x 10 3 nekal veludaano adhe true aanu appo 1 return ji 1 aanu ayinde answer appo idu ingane example vechittu ningal parya nalamthe category aanu logical operators logical operators nu vanaina and or adokke endaanu logical operator a not and the symbol ingane aanu or ingane aanu not ingane aanu idokke ningal പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇതിൽ ആൻഡും ഓറും ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണറി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയും കാരണം ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ആൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഓറ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ആൾക്കാർ വേണം രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് വേണം നോട്ട് യൂണറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം നോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമില്ല ആ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ വേണ്ട രണ്ട് ഓപ്പറൻറ്റ് വേണ്ട ഒരൊറ്റ ഓപ്പറൻറ്റ് മതി ഇപ്പോൾ ടെൻ നോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ് നോട്ട് എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുക അതായത് ഒരു ഓപ്പറൻറ്റ് മാത്രമേ അവിടെ ആവശ്യമുള്ളൂ രണ്ട് ആൾക്കാർ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറൻറ്റ് ഉള്ള കാരണം യൂണറി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇത് രണ്ട് ഓപ്പറൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബൈനറി ഓപ്പറൻറ്റ് ആണ് അതാരൊക്കെയാണ് ആൻഡും ഓറും അതറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്തത് ഇതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൊ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു കമ്പൈൻ റിലേഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എയ്ത് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് റിലേഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ആൻഡ് ചെയ്യുക ഓർ ചെയ്യുക നോട്ട് ചെയ്യുക അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിള് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് സീറോ വൈ വൺ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം സീറോ ആൻഡ് ഇ ആണ് ആൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആരെ കൂടെ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ ഒന്ന് സീറോ ഒന്ന് വൺ ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളെങ്ങനെയാണ് ആൻഡ് രണ്ടും ഒന്ന് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആൻസർ വൺ തരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താ സീറോ എന്നാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക ഓർ അങ്ങനെയല്ല ഓർ സീറോ ഓർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വൺ വന്നാൽ ആൻസർ വൺ വരും ഓക്കെ ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സീറോ ആയാൽ ആൻസർ സീറോ അതാണ് ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓർ എങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വൺ വന്നാൽ ആൻസർ വൺ ആണ് നോട്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എക്സ് സീറോ ആണ് സീറോ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാ വൺ വൺ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം സീറോ കാണിക്കുക നോട്ട് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൈ വൺ ആണ് നോട്ട് വൺ അല്ലേ നോട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അത് സീറോ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അപ്പം ഇങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് എഴുതിയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അടുത്തതാണ് സ്ട്രിങ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണ് അഞ്ചാമത്തെ കാറ്റഗറി ഇപ്പോൾ നാല് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു ആദ്യം എന്താ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു നാല് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് സ്ട്രിങ് ഓപ്പറേറ്റർ സ്ട്രിങ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് കോൺ കാറ്റിനേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ കോൺ കാറ്റിനേഷൻ ചെയ്യുന്നൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് സ്ട്രിങ് ഓപ്പറേറ്റർ അത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് കേട്ടോ അതെന്താ ചെയ്യുക സ്ട്രിങ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇറ്റ് ജോയിൻസ് ടു സ്ട്രിങ്സ് ആൻഡ് ഫോംസ് എ സ്ട്രിങ് അത് രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരൊറ്റ സ്ട്രിങ് ആക്കി മാറ്റും എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിലല്ലേ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ വരുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഈ എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിക്കില്ലേ എക്സ് വൈ ഇസെഡ് എ ബി സി ഒക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ വേർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക വേർ എക്സ് കോമ വൈ കോമ ഇസെഡ് എന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇസെഡിന് എക്സിന് ഹെലോ എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രിങ് കൊടുത്തു വൈക്ക് വേൾഡ് എന്നുള്ളൊരു സ്ട്രിങ് കൊടുത്തു സ്ട്രിങ് ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡബിൾ കോഡ്സ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇസെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ചെയ്തു ഈ പ്ലസ് ആണ് ആര് കോൺ കാറ്റിനേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകളെ കൂട്ടി എക്സും സ്ട്രിങ് ആണ് വൈയും സ്ട്രിങ് ആണ് രണ്ടിനും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഇസെഡ് എന്താ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക ഹെലോ വേൾഡ് രണ്ടും കൂടിയുള്ള ഈ ഹെലോ വേൾഡ് എന്ന് അവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഹെലോ വേൾഡ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്ത് രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു ഇതാണ് സ്ട്രിങ് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ സോ ഇതൊക്കെയാണ് അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ വരുന്ന അഞ്ച് പ്ര
അതായത് നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ റിസോഴ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കാം മെമ്മറി ഡിസ്ക് തന്നെ പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് സോ വി ക്യാൻ ചൂസ് ദ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സർവീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ നീഡ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റോർ നമുക്ക് എത്രത്തോളം സ്റ്റോറേജ് ആവശ്യമാണ് എത്രത്തോളം വിസിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം സ്റ്റോറേജ് വേണം അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് വേണം നമുക്കൊരു വെബ് സെർവർ വേണം കുറേ റിസോഴ്സസ് വേണം അതാണ് വെബ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം വെബ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിസോഴ്സസുകളൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങുക നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക സോ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ വി കൗഡ് ചൂസ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സർവീസസ് പല ടൈപ്പ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സർവീസസ് അവൈലബിൾ ആണ് വി കുഡ് ചൂസ് ദിസ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സർവീസസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഓൺ അവർ നീഡ് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റ് എത്ര പേര് വന്ന് കയറും നമ്മൾ എത്ര വിസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എത്ര സ്പേസ് വേണം എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പല ടൈപ്പ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സർവീസ് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറയാം നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് ചൂസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് നോക്കുക നമ്മൾ വിസിറ്റ് എത്ര പേര് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെയാണ് ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് പല ടൈപ്പ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് സെർവർ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഹോസ്റ്റിംഗ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യം നോക്കി നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് വെബ്സൈറ്റ് ആണോ നോക്കി നമുക്ക് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഷെയറിംഗ് റിസോഴ്സസ് ലൈക്ക് മെമ്മറി ഡിസ്ക് സ്പേസ് ആൻഡ് സി പി യു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുക മെമ്മറി ഉണ്ടാവും അതായത് റാം റോം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്ക് സി പി യു അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യും സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സ്മോൾ വെബ്സൈറ്റ് ദാറ്റ് ഹാവ് ലെസ് ട്രാഫിക് ചെറിയ ട്രാഫിക്കുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വെബ്സൈറ്റുകൾക്കാണ് നമ്മൾ ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സർവീസ് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എടുക്കില്ല ഗവൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും തിരക്കുള്ള ഒരു സൈറ്റാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് പറ്റില്ല അപ്പോൾ സ്മോൾ വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ട്രാഫിക് വേണ്ടോന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ നമുക്കിത് വളരെയധികം എക്സ്പെൻസീവ് എക്സ്പെൻസ് വളരെയധികം കുറവാണ് ലെക്സ് ലെസ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ ചിലവ് വളരെ കുറവാണ് ചെറിയ വെബ്സൈറ്റുകൾക്കാണ് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് കുഡ് ചൂസ് ഇറ്റ് കുഡ് ഷെയർ മെമ്മറി ഡിസ്പേ ഡിസ്ക് സ്പേസ് ആൻഡ് സേപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അടുത്താണ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വെബ് സെർവർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിസോഴ്സ് ആർ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ വൺ വെബ്സൈറ്റ് ദാറ്റ് ഹാവ് ലാർജ് വോളിയംസ് ഓഫ് ട്രാഫിക് ഒരുപാട് ട്രാഫിക് ഉള്ള നല്ല ഹൈ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ യൂസേഴ്സ് ഉള്ള ഹൈ വിസിറ്റേഴ്സ് ഉള്ള വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എടുക്കും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തർത്ഥം ഒരു വെബ് സെർവർ നമ്മൾ വാങ്ങും ആ വെബ് സെർവർ നമ്മൾ എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യും അതിലുള്ളിലുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സും നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എവിടെ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ലാർജ് വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ വെബ്സൈറ്റ് ദാറ്റ് ഹാവ് ലാർജ് വോളിയംസ് ഓഫ് ട്രാഫിക് ഹൈലി ട്രാഫിക് ഉള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ലാർജ് വോളിയംസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ലാർജ് വിസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ്സ് ഉപയോഗിക്കും ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വല്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ലാർജ് ലാർജ് ഓർഗനൈസേഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക കാരണം ദർ റിക്വയർ അൺ ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് സർവീസ് അവിടെ ഒരിക്കലും തടസ്സമില്ലാത്ത അൺ ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടസ്സമില്ലാത്ത സർവീസ് വേണം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഇസ് ടു എക്സ്പെൻസീവ് വളരെ ചിലവാണ് പക്ഷേ റിലയബിൾ ആണ് ഗുഡ് സർവീസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഐ മീൻ ട്രാഫിക് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിനൊക്കെ ഏതാണ് വേണ്ടത്
പക്ഷേ ഡെഡിക്കേഷൻ ഹോസ്റ്റിങ്ങിൽ അത്രയ്ക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് സെർവർ എടുക്കാം ഇതാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഈ മൂന്ന് വെബ് വെബ് ഹോസ്റ്റിങ്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റുകളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇതുപോലെ പോയിൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് എ ഡാറ്റാ ബേസ് ഇത് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററാണ് കേട്ടോ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം വാട്ട് ഈസ് എ ഡാറ്റാ ബേസ് എന്താണ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് യൂസിങ് ഡി ബി എം എസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുറേ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫുൾ ഫോം വൺ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം It is a collection of database. Database management system is called DBMS. It is called a core database. What is database? Database is a collection of large volumes of data. It is a large volume of data. It is a data base. Now, let's see. This is a data. ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഡാറ്റകൾ കൂടി ചേർന്നതാണ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഇതാണ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഇത്തരം കുറേ ഡാറ്റാ ബേസുകൾ ചേർന്നതാണ് ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസി ആണ് ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ബി എം എസ് സിസ്റ്റം അവോയ്ഡ് അവോയ്ഡ് ഡാറ്റ റിഡൻസി എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആ ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഒരേ ഡാറ്റ തന്നെ പല പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അത് എന്തിലില്ല ഡി ബി എം എസിലില്ല സോ ഡി ബി എം എസ് എലിമിനേറ്റ് റിഡൻഡൻസി നമുക്ക് പറയാം റിഡൻഡൻസി ഇല്ല ഒരേ സംഭവം തന്നെ കുറേ പ്രാവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അഡ്വാൻറ്റേജ് അവോയ്ഡ് ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസി നമുക്ക് പറയാം അടുത്തത് ഡി ബി എം എസ് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഡി ബി എം എസ് ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റോർ മോർ ദൻ വൺ കോപ്പി ഓഫ് ദ സെയിം ഡാറ്റ ഒരേ ഡാറ്റയുടെ തന്നെ പല കോപ്പികൾ ഉണ്ടാവില്ല ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല ഒരേ ഡാറ്റേൻ്റെ പല പ്രാവശ്യം കെടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഇവിടെ അവോയ്ഡഡ് ആണ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന് അർത്ഥം ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ല എന്നർത്ഥം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതാണ് ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി ഷെയർഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡാറ്റ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒരു ഡി ബി എം എസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഡാറ്റ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഡാറ്റ ബേസ് ക്യാൻ ബി ഷെയർഡ് ബൈ ദ യൂസർ മൂന്നാമത്തേത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്യാൻ ബി എൻഫോഴ്സ്ഡ് ദ ഡാറ്റ ഇൻ ദ ഡാറ്റ ബേസ് ഫോളോ സം സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഡാറ്റയ്ക്കും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാവും നമ്മളത് വെറുതെ അല്ല സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ആ ഡാറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും സൈസ് ഉണ്ടാവും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അടുത്തത് സെക്യൂരിറ്റി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ അവിടെ സേഫാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റിങ് ദ ഡാറ്റ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആക്സിഡൻഷ്യൽ ഓർ ഇൻറ്റൻഷ്യൽ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓർ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് വേറെ ഒരാളും അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരാളും അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യില്ല ആക്സിഡൻറ്റലി അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം അല്ലാതെ അറിയാതെ ആക്സിഡൻറ്റലി ഓർ ഇൻറ്റൻഷ്യലി ആ ഡാറ്റ അവിടെ നഷ്ടപ്പെടില്ല അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇതൊന്നും സംഭവിക്കാതെ ആക്സിഡൻഷ്യൽ ഓർ ഇൻറ്റൻഷ്യൽ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓർ അൺഓതറൈസ്ഡ് അതായത് പെർമിഷൻ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരൊന്നും അതെടുക്കില്ല അൺഓതറൈസ്ഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ബൈ അൺഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ അലൗ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ഒഴികെ വേറെ ഒരാൾക്കും അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഡാറ്റ ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ ഡി ബി എം എസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അടുത്തത് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ക്യാൻ ബി മെയിൻറ്റെയിൻ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡാറ്റേനെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഡാറ്റും കറക്റ്റ് അല്ലെന്ന് നോക്കും ഇറ്റ് എൻഷുവേഴ്സ് ദാറ്റ് ദ ഡാറ്റ ഈസ് ടു ബി എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ദ ഡാറ്റ ബേസ് ഇസ് കറക്റ്റ് കൊടുത്ത ഡാറ്റ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഡാറ്റ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജസ്